வணக்கம் விசுவாசத்தோட தொடர்ச்சி முதல்ல ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தோம் போன பதில ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தோம் நெவர் ஃபர்கெட் யார் நம்மளை உதவினாங்களோ அவங்களை வந்து நம்ம சத்தியமா வாழ்நாள் முழுது மறக்கக்கூடாது ரெண்டாவது வி ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு தேம் யார் நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நன்றி உள்ளவர்களாக நன்றி கடன்பட்டவர்களாக நம்ம கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது போன பதிவில் இந்த பதிவில் ரொம்ப அதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு என்னன்னா டோன்ட் பெட்ரே பெட்ரேனே துரோகம் பண்றது இதுல ஒரு தமிழ்ல ஒரு சேவிங் ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா ஏற்றிவிட்ட ஏனியை எட்டி உதைக்கிறது அப்ப நம்ம யாரு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளை ஷேப் பண்ணி நம்மளை மோல்டு பண்ணி நமக்கு நல்லது கட்டெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து நம்மளை உருவாக்குவாங்க அப்படி உருவாக்குனவங்களுக்கு எதிராக ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்வோம்னா அப்படியே மாறிடுவோம் இதுதான் ஏற்றிவிட்ட ஏனியை உதைக்கிறது இதுதான் துரோகன்றது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் நண்பரும் சகோதரமும் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க ஒரு நிறுவனம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில நல்ல ஒரு லீடிங் பில்டர் அவங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க என்கிட்ட வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் என்கிட்ட பேசுவாங்க அவங்களை கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கேட்பாங்க எம்ப்ளாயீஸோட வளர்ச்சிக்கு நிறைய பேசிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் அது மாதிரி ஒரு அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப மனசுக்கு வந்து போன சொன்ன விஷயம் என்னன்னாக்கா அவரு ஒரு பையனை சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு அவரோட கம்பெனியில ஜாயின் பண்றாரு அந்த பையனை வந்து ஒரு சாதாரண பொசிஷன்ல அந்த கம்பெனியில ஜாயின் பண்ணி அந்த பையனுக்கு வந்து நல்ல கட்டதெல்லாம் பண்ணி அந்த பையனோட படிக்க வைக்கிறாரு நிறைய மேற்படிப்பில் நிறைய படிக்க வைக்கிறாரு திருமணமும் செய்திக்கிறார் முழு திருமணத்துக்கு அவரது பையனோட திருமணத்துக்கும் நிறைய அவருடைய ஒத்துழைப்பு நிறைய இருக்கு பங்களிப்பு நிறைய இருக்கு சாதாரண ஒரு ஒரு பொசிஷன்ல ஜாயின் பண்ண அந்த பையன் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கம்பெனியோட மேலாளர் மேனேஜர் வரலையும் வர்றாரு அந்த பையனை ரொம்ப நம்பினார் அவர் அவர் சொன்ன விஷயம் தான் சார் நான் வந்து அவரை நான் ரொம்ப நம்பினேன் நம்பினேன் அவர் வந்து நான் வந்து ரொம்ப செல்லமாக அதை வச்சிருந்தேன் என் குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் வச்சிருந்தேன் ஏன் அப்படி இருந்தா அவன் என் குடும்பத்தில் என்ன இருந்தாலும் அந்த பையன் செய்வார் நான் ஈடுபட மாட்டேன் எல்லாமே அவர் தான் பார்ப்பார் எல்லாம் அவர் தான் செய்வார் அது மாதிரி ரொம்ப நல்ல பையன் தான் நான் ரொம்ப நம்பி இருந்தேன் இந்த என்ன நான் இல்லைன்னா கூட இந்த பிஸ்னஸ் நல்லா செஞ்சிருவாரு நான் எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டா கூட இந்த நிறுவனத்தை இந்த ஆபீஸையும் அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பக்காவாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் நல்ல பையன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப நம்பி இருந்தேன் சார் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா திடீர்னு வேலையை விட்டு நின்னுட்டாரு வேலையை விட்டு நிற்கிறது பேர் சில பிடிச்சாதானே எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மனசு தானே மனசு தான் வாழ்க்கையும் பிடிச்ச வேலை செய்யப்பட இல்லைன்னா போயிட்டே இருக்கலாம் அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லவே இல்லை ஆனால் அவர் என்ன பண்ணினார்னா சொல்லாமல் கொள்ளாமல் அந்த கம்பெனி விட்டு நின்றுட்டார் நின்னாலும் பரவாயில்ல நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏற்றி விட்ட ஏனியை உதைக்கிற மாதிரி வெளியில் போய் ஒன்று பிடிக்கலாம் வெளியில் போயிடணும் போயிட்டு கம்பெனி வச்சு வேற வேற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஆனால் போயிட்டு யார் தன்னை வளர்த்து விட்டாங்களோ யார் நம்மளை டெவலப் பண்ணாங்களோ ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு எதிராக செயல்படுறது அந்த நிறுவனத்துக்கு எதிராக செயல்படுறது அப்ப இது துரோகம் தானே தமிழ் என்னோட சொல்லுவாங்க கலவக்கு எல்லாம் குழி நோன்றது இந்த குழி நோன்ற வேலை மட்டும் கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது பிடிக்கலாம் போய் நான் அவ்வளவுதான் போயிட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஆனா இந்த குழி நோன்றவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக நன்றாக இருந்ததா வரலாறே இல்லை இதுக்கு நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் யாரா இருந்தாலும் நமக்கு வளர்த்து விட்டவர்களுக்கு எந்த காலத்திலையும் எந்த சூழலையும் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நாம் வந்து ஒரு துரோகம் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது இது வந்து மூணாவது பாயிண்ட் இந்த இது மாதிரி எண்ணத்தோடு இருக்கும்போது தான் நாம் வந்து அவர்களுக்கு என்ன என்னென்னா நாம் அவர்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் விசுவாசமாக இருக்க முடியும் ஒரு நன்றி கடனோடு இருக்க முடியும் நீங்க இருந்துட்டு வெளில போயிட்டு குயின் ஓண்டிங்கன்னா அது வந்து விசுவாசமும் இல்லை நம்ம வளர்ந்ததுக்கும் அங்கே இருந்ததுக்கும் மனிதனாக இருக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு மீனிங் இல்லை ஸோ நம்ம வளர்த்தவர்களை நமக்கு உதவியர்களை கண்டிப்பாக எந்த காலத்திலும் அவர்களுக்கு எதிராக நம்ம துரோகம் பண்ணவே கூடாது இது ஒன்று அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா பி சப்போர்ட்டிவ் நமக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ யார் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளை வளர்த்து விட்டார்களோ யார் நமக்கு திசையை காட்டினார்களோ நீ நல்லா இருக்குன்னு ஒரு திசையை காட்டுவாங்க ஒரு நாலு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தை மட்டும் பல வீரோட வாழ்க்கையை வந்து மாத்தி அமைச்சிருக்கு புரட்டி போட்டிருக்கு இது வரலாறு அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா போதும் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு நான் நிறைய என்னுடைய பர்சனல் அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கு ரைட்டா ஆக அந்த வார்த்தையை கேட்டு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கிற இருக்கவங்களா இருக்காங்க ஆனா என்ன விஷயம்னா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு நல்ல செயலாலும் செய்யாட்டியும்
யார் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு வந்து நமக்கு ஐடியா கொடுத்தார்களோ யார் முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு பாதையை காமிச்சார்களோ அவர்களுக்கு அவர்களுக்கும் சரி அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் சரி நம்ம ஒரு சப்போர்ட்டிவா ஒரு ஆறுதலாக இருந்தால் மட்டுமே போதுங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால அப்போ எப்படி ஒரு நம்ம நம்ம உதவியர்களுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளை வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்தவங்களுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் நமக்கு சப்போர்ட்டா யாரா இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு நாம் கண்டிப்பாக விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் எப்படி விசுவாசமா இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா வி ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட் தம் அடுத்தது வி ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு தம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் பெட்ரே துரோகம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பி சப்போர்ட்டிவ் ஆக இந்த நாலு விஷயங்கள் யார் ஒருத்தர் கடைபிடிக்கிறார்களோ கண்டிப்பா அவர்கள் விசுவாசம் உள்ள மனிதர்களாக கண்டிப்பா ஒரு தேங்க்ஃபுல் ஒரு நன்றியுள்ள ஜீவனாக நன்றியுள்ள மனிதனாக இந்த உலகத்துல இருக்க முடியும் அது மாதிரி மனிதனால தான் இந்த உறவு பலமாகும் நட்பு பலமாகும் வாழ்க்கை சிறக்கும் நன்றி வணக்கம்